Hello students, in previous class you have studied about ionic compounds and covalent compounds. Now today I teach you minerals. Minerals, what are minerals? Minerals are natural occurring compounds that are mixed with earthy materials. Minerals kya hai? Natural occurring compounds, nature se milne wale compounds that are mixed with earthy materials. Jo kiske saath mix ho jate hain surface mein jo bhi materials hote hain unke saath mix ho jate hain like quartz mica feldspar all of these are minerals what are the sources of these minerals minerals are minerals are obtained from earth's crust earth ki crust mein milte hain in the surface of earth and we can obtain minerals from sea water sea water also consist of salts of minerals okay sea water also consist of minerals now students minerals and we can get metals from minerals metals are very useful so we extract metals from minerals okay students now minerals are natural occurring compounds as you know ores 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 are those minerals these are the minerals which consist of maximum which consist of maximum percentage of metals these are enriched with metals ores kya hai wo minerals hai jinme kya bahut zyada percentage hai metals ka they are very useful and uh, like uh, we get iron from hematite and magnetite we get aluminium from bauxite so bauxite is ore for aluminium hematite and magnetite these are the ores for iron we get iron from हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट सो हेमेटाइट मैग्नेटाइट क्या हो गए और वो पर्टिकुलर मिनरल जिससे क्या मिला आयरन इन सेम वे एल्यूमिनियम किससे मिलता है बॉक्साइड से तो बॉक्साइड क्या हो गया एल्यूमिनियम का और और में से क्या मिला एल्यूमिनियम जिसके बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एक्सट्रैक्ट मीन्स ऑप्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर मिनरल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मीन्स प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स ओके वी ऑप्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स मेटलर्जी मेटलर्जी इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन देयर प्योरिफिकेशन इज ऑल्सो मेटलर्जी मीन्स इट इज द प्रोसेस मेटलर्जी इज अ प्रोसेस इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स and their purification and purification of metals okay students first ho gaya hum metal ko extract karenge aur se then usko purify karenge the next is gang gang means these are the impurities that are present in minerals or in ores okay so we 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 should not use metals with impurities so we should purify the we should purify the minerals okay we should purify the metals gang are the impurities like mud sand rock particles lime mica etc okay gang are the impurities that are present in minerals we should extract them we should remove them okay now what are the steps of students you have studied reactivity series of metals in last video here metals are arranged in order of their reactivity these are more reactive metals these are medium reactive metals these are less reactive metals ye kya hai more reactive hai ye medium aur ye less reactive metals hai now steps of extraction of metals from its ore kisi bhi ore mein se uske metal ko extract karne ke liye kya steps ho there are three important steps first is concentration of ore concentration of ore concentration of or means jo or hai that should be consist of maximum percentage of metal or must be enriched with metals jo or hai usme kya ho metals ka composition zyada se zyada ho enrichment of or the next is conversion of concentrated or into metal jo concentrated or hai we have to convert that into metal concentrated or ko kis mein convert karna hai metal mein the next is refining or purification of 
impure metal jo metal wo impure hai maybe that consists of some impurities so we have to remove those impurities we have to remove gang from the metals we have to remove impurities we have to remove gang from impure metals now students concentration of ore means enrichment of ore means jo ore hai usme kya ho maximum percentage of metals ka utna hi acha ore hum usse consider karenge jitna usme metal zyada hoga theek hai other substances kam honge ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल किसी भी ओर को मेटल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या होंगे कुछ स्टेप्स होंगे कुछ प्रोसेसेस होंगे क्या होंगे किसी भी कंसेंट्रेटेड ओर को डायरेक्ट मेटल में नहीं कर सकते मेटल्स क्या हाईली रिएक्टिव है थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव जो मीडियम स्टूडेंट्स जो हाईली रिएक्टिव है ये मिलते हैं हमें कम्बाइंड फॉर्म में ये रिएक्टिव है ये रिएक्ट करेंगे तो ये नेटिव ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेटिव फॉर्म दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म एंड दीज आर ऑल्सो दीज आर एग्जिस्ट इन कंपाउंड फॉर्म कंबाइंड फॉर्म ऑल ऑफ दीज आर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड नाउ दीज आर दीज आर लेस रिएक्टिव दीज आर दीज आर ओप्टेन इन नेटिव फॉर्म दीज आर एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म दे डू नॉट कम्बाइन विद अदर्स ये हाईली रिएक्टिव ये कंपाउंड के फॉर्म में होंगे कंपाउंड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले उसे ब्रेक करना पड़ेगा ब्रेक करेंगे तभी तो मेटल ऑप्टेन होगा तो इसके लिए भी प्रोसेसेस है ये मीडियम रिएक्टिव है तो रिएक्टिव तो है इन्हें भी सेपरेट करना पड़ेगा ये लेस रिएक्टिव है ये तो हीट करके ही रिमूव किए जा सकते हैं अदर इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट किए जा सकते हैं ना फर्स्ट है कैसे कंसेंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करें अब थ्री टाइप थ्री कैटेगरीज में हम मेटल्स को डिवाइड कर रहे हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी अगर हाई रिएक्टिव है तो क्या करें देयर मस्ट बी अ मेथड दैट वी शुड यूज दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस मस्ट बी यूज फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी मोल्टन और की इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी मोल्टन और मोल्टन मीन्स मेल्टेड ओर दैट कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड आयंस आर आयंस आर चार्ज कैरियर दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम वेन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू देम इन मोल्टन स्टेट ओके स्टूडेंट्स जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं क्या करेंगे उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उनके जो और हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टन और का तो हमें मिलेगा प्योर मेटल कैसे लाइक वी हैव टू एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड वी हैव टेकन अ कंटेनर इन दिस कंटेनर वी हैव टेकन मोल्टन सोडियम क्लोराइड डोंट टेक एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डोंट टेक ब्राइन सोल्यूशन बिकॉज इन एक्वस सोल्यूशन वेन सोडियम विल फॉर्म वेन सोडियम विल फॉर्म When sodium will be formed, that will combine with water to form sodium hydroxide. Again, we will get a compound, and we we don't want to get any compound. We want to get sodium. That's why we should not take aqueous solution. We must take molten molten sodium chloride, or we can say melted sodium chloride. <clears throat> we have taken melted sodium chloride. Students, we have taken mol molten molten sodium chloride and we have taken two graphite electrodes two carbon electron electrodes we can say first one is anode and next is cathode we have connected these electrodes with the help of wires and these wires are connected with battery and a switch switch is used to open or close the circuit okay we have set up an electric circuit and molten sodium chloride is also good conductor of heat and electricity positive इलेक्ट्रोड स्टूडेंट इलेक्ट्रोड यू नो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड इज अ रोड और बार दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट इलेक्ट्रोड क्या है वो मेटल की बार वो रोड जो अपने में से करंट को पास करते हैं एनोड इज द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट एंटर्स द सोल्यूशन एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसमें से करंट एंटर करेगा सोल्यूशन में एंड कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट लीव द सोल्यूशन ये वो इलेक्ट्रोड है जिसके थ्रू करंट क्या करेगा सोल्यूशन से लीव करेगा एनोड के थ्रू एंटर कैथोड के थ्रू बाहर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टूडेंट्स एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड बेटा लर्न करने का बहुत अच्छा मेथड है कैथोड में टी बन रहे 
पॉजिटिव बन रहे हैं कैथोड इसका अपोजिट है कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव पॉजिटिव एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव कैथोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से वी हैव कनेक्टेड ओके पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया देन वॉट हैपन्स करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट विल सर्कुलेट थ्रू आउट द ऑपरेटर्स एंड वॉट हैपन विद मॉर्टन सोडियम क्लोराइड इट विल ब्रेक इन टू सोडियम आइन्स एंड क्लोराइड आइन्स देन दे विल मूव दे स्टार्ट मूविंग ओके एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज दैट्स वाई क्लोराइड आयन्स विल मूव दे विल अट्रैक्ट टू आर्स एनोड एनोड पॉजिटिव है बेटा एनोड पॉजिटिव और क्लोराइड आयन नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव क्यों अट्रैक्ट होगा क्लोरीन क्लोरीन आयन्स और वी कैन से क्लोराइड आयन्स विल डिपोजिटेड ऑन विल डिपोजिटेड ओवर एनोड इन सेम वे बेटा कैथोड इज नेगेटिव कैथोड इज नेगेटिव कैथोड नेगेटिव है तो इस पर कौन डिपोजिट होंगे इसके और कौन अट्रैक्ट होंगे सोडियम आयन्स सोडियम आयन्स विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स कैथोड दे डिपोजिट ऑन कैथोड ओके बेटा सोडियम जो आयन है यहां पर क्या होंगे कलेक्ट वन मोर थिंग बेटा एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन और अगर इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में बात करें ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा बेटा लॉस होगा कैथोड पर क्या होता है बेटा रिडक्शन कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा बेटा एनोड पर ये जो क्लोराइड आयन जा रहे हैं एनोड पर इन पे नेगेटिव चार्ज इट मीन्स दे हैव टेकन इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी से क्या किया इलेक्ट्रॉन कैरी किया ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा यानी ये वो जो इलेक्ट्रॉन कैरी किया उसको लूज कर देंगे क्लोराइड आयन ये इस इलेक्ट्रोड पर अपना क्या करेंगे डिपॉजिट होने पर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे इसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएंगे क्लोराइड आयन ये क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या फॉर्म करेंगे क्लोरिन एटम ऐसे सभी क्लोराइड आयन क्या फॉर्म करेंगे दे विल फॉर्म क्लोरिन एटम एंड क्लोरिन एटम्स कंबाइन टू क्लोरिन एटम्स एवरी टू क्लोरिन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म क्लोरिन गैस बेटा एनोड पर क्या प्रोसेस हो रही है देखो क्लोरिन गैस का फॉर्मूला क्या है सीएल टू सीएल टू क्या है मॉलिक्यूल या टू एटम्स है तो हम बात करें टू क्लोरिन एटम्स मिलकर बनाएंगे क्लोरिन गैस टू क्लोरिन एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे बेटा क्लोरिन गैस तो बेटा टू क्लोरिन एटम आयंस यहाँ पर क्या डिपोजिट हुए क्या अट्रैक्ट हुए टू क्लोराइड आयंस बहुत सारे हुए हैं मैं अभी टू की बात कर रही हूँ ऐसे ऐसे टू के पेयर में बहुत हैं तो टू क्लोराइड आयंस उन्होंने यहाँ पर क्या किए अपने इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर आने के बाद लूज यानी ऑक्सीडेशन हो गया इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए लूज कर दिए तो जो एक्स्ट्रा थे वो चले गए क्या फॉर्म हो गया क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस इन सेम वे कैथोड रिडक्शन रिडक्शन मीन्स गेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या था सोडियम आयंस सोडियम आइन्स कलेक्ट हो रही है ये सोडियम आइन्स क्या करेंगे कैथोड पर दे विल गेन इलेक्ट्रॉन दे विल गेन इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे अब सोडियम पॉजिटिव मीन्स इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या हो गया न्यूट्रल इट विल फॉर्म सोडियम इट विल फॉर्म सोडियम एटम क्या फॉर्म कर लेगा बेटा सोडियम एटम इन दिस वे कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो जाएंगे सोडियम एटम्स सोडियम एटम्स तो इस तरह से इस पे क्या डिपोजिट हो जाएगा सोडियम मेटल एंड वी कैन गेट इजिली ओके स्टूडेंट्स ये था इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या किया जो हमें मेटल ऑप्टेन करने है सोल्ट सोल्यूशन से उसको डिकम्पोज किया यहां पर हमने कंटेनर लिया उसमें टू इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड इन्हें हमने वायर से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट किया जब करंट यहाँ पास हुआ तो ये आयंस में स्प्लिट हो गए सोडियम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर क्लोरीन आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर यहाँ क्लोरीन आयंस क्या हो गए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे ना ये इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये क्या फॉर्म कर दिया इन्होंने क्लोरीन गैस और यहाँ सोडियम जो आयंस थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर दिया 
सोडियम एटम्स फॉर्म किए यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा सो वी कैन इजिली ऑप्टेन दैट एंड आफ्टर दैट वी कैन प्योरीफाई दैट इजिली स्टूडेंट्स ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम बॉक्साइड भी बोलते हैं ना हम बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का और बॉक्साइड से मिलता है ओके तो बेटा उसको जो है व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है वो व्हाइट पाउडर क्या हो गया ए एल टू ओ थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बहुत ही यूजफुल है लेकिन इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस इट टेक्स इट कंज्यूम्स अलॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज टू डिफिकल्ट ओके बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम क्या करते हैं वी हैव टेकन अ कंटेनर दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ स्टील एंड देयर इज अ कोटिंग ऑफ ग्रेफाइट ओवर स्टील स्टील का कंटेनर लिया स्टील पे किसकी कोटिंग हो रही है बेटा ग्रेफाइट स्टील के ऊपर किसकी कोटिंग हो रही है ग्रेफाइट ये ग्रेफाइट किसका काम कर रहे हैं ग्रेफाइट जो है नेगेटिव चार्ज कैथोड का काम कर रहा है ग्रेफाइट क्या काम कर रहा है कैथोड ग्रेफाइट किसका काम कर रहा है बेटा कैथोड का काम कर रहा है नेगेटिवली चार्ज बेटा ऊपर हमने क्या लिया है एक और ग्रेफाइट रोड ली है ग्रेफाइट काफी कॉस्टली है ग्रेफाइट रोड ली है और यहाँ ये जो ग्रेफाइट है आपको दिख रहा है ये किसका काम करेगा ये एनोड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज मैंने इलेक्ट्रोड दिखाया आपको ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है पॉजिटिवली चार्ज और हम एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ही कॉस्टली भी है और बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो हम इसे क्या करेंगे क्रायोलाइट क्रायोलाइट क्या है एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड है क्रायोलाइट क्रायोलाइट के अंदर क्या होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोल्यूबल होगा कुछ अमाउंट लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और क्रायोलाइट में मिक्स कर देंगे क्रायोलाइट क्या एल्यूमिनियम का ही क्या है एक कंपाउंड है क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कर देंगे मिक्स कर देंगे क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा तो हमने यहाँ पे क्रायोलाइट का सोल्यूशन ले लिया स्टूडेंट्स अब क्या होगा यहाँ पर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक अभी इसको यहाँ करेक्ट करके नहीं दिखा जब हम इस कंप्लीट ऑपरेटर्स को जो है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो क्या होगा बेटा यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाएगा आयंस में एल्यूमिनियम आयंस और ऑक्साइड आयंस बेटा एल्यूमिनियम आयंस अब ग्रेफाइड ये जो बॉटम है ये जो पूरा कंटेनर है बाउंड्रीज है ये किसका काम कर रहा है यहाँ ग्रेफाइड कैथोड का नेगेटिव चार्ज तो ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को इट मीन एल्यूमिनियम क्या होगा बॉटम में कंटेनर के नीचे नीचे उसके बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा इकट्ठा होता चला जाएगा जो बॉटम है ना वो कैथोड नेगेटिव चार्ज ठीक है वो कैथोड का काम कर रहा है जो नीचे कंटेनर लिया ग्रेफाइट का स्टील लिया स्टील पे ग्रेफाइट की कोटिंग कर दी तो कंटेनर का पूरा जो बाउंड्री है जो बॉटम है वो क्या हो गया नेगेटिव उसमें एल्यूमिनियम आयंस क्या होंगे डिपॉजिट हो जाएंगे ओके बेटा दूसरी और ऊपर देखो ऊपर ये जो ग्रेफाइट है ये एनोड का काम कर रही है हम ऐसे ग्रेफाइट रोड लिया है कॉन्टेक्ट में सेटिंग की हुई है ये पॉजिटिव का काम करे तो वो जो ऑक्साइड आयन है वो ऊपर जा रहे हैं ऑक्साइड आयन क्या जा रहे हैं ऊपर बेटा मैंने आपको बताया था एनोड पर क्या होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस में डिकम्पोज होता है देखो ए वैसे भी इसको सिंपली डिकम्पोज करोगे ठीक है एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है टू नेगेटिव ठीक है वैसे बता रही हूँ मैं आपको एल्यूमिनियम जो ब्रेक होगा एल्यूमिनियम पे थ्री पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो ब्रेक होगा वो क्या होगा ऑक्सीजन पे टू नेगेटिव तो आयंस जो मिलेंगे वो आपको एल्यूमिनियम आयंस और क्या मिलेंगे ऑक्सीजन आयंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीट दी जा रही है बेटा तब जाकर हमें ये आयंस मिल रहे हैं और इसको बैलेंस कर सकते हैं थ्री टू जा सिक्स सिक्स और ये टू टू जा फोर ये फोर ओके बेटा तो इस तरह से जो है ये एल्यूमिनियम आयंस और ऑक्साइड आयंस बेटा कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है रिडक्शन रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव यानी हर एक एल्यूमिनियम आयन ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए हैं ये यहाँ पर गेन करेंगे तो क्या होंगे न्यूट्रल हो जाएंगे एल्यूमिनियम आयंस यहाँ पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या हो जाएंगे न्यूट्रल बेटा एल्यूमिनियम आयंस कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन यानी गेन रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चैप्टर वन में भी लिखवाया हुआ आपको क्या 
था आपने तो यहाँ पर क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अल्मीनियम आयस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर लेंगे अल्मीनियम आइटम्स तो अल्मीनियम डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम पर तो हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अल्मीनियम को और ऊपर क्या होगा बेटा ऊपर ये जो ऑक्साइड आय है ये क्या करेंगे एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन यानी लोस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या होंगे न्यूट्रल ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाएंगे बेटा न्यूट्रल देखो कैथोड पर क्या है अल्मीनियम आयन ऐसे बहुत सारे आयन है अल्मीनियम आयन क्या गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अल्मीनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं अल्मीनियम आइटम ऐसे बहुत सारे अल्मीनियम आइटम एनोड पर क्या होगा ऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन क्या कर रहे हैं बेटा एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी लॉस लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म कर देंगे बेटा ऑक्सीजन गैस बेटा एनोड पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज यानी किसी से मांगे थे अब दे दिए तो वो न्यूट्रल आइटम बन गए तो ऑक्सीजन अब वो ऑक्सीजन और ये क्या है ग्रेफाइट के रोड ऑक्सीजन और ग्रेफाइट यानी कार्बन ग्रेफाइट मीन्स कार्बन ही तो है कार्बन की तो फॉर्म है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर गैस फॉर्म कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये तो धीरे धीरे ऊपर जो ऑक्सीजन बनती जा रही है बनती जा रही है वो कार्बन ग्रेफाइट को कंज्यूम कर रही है खर्च कर रही है तो बार बार पता है इस ग्रेफाइट की ये जो ऊपर प्लेट है इसको रिप्लेस करना पड़ता है बार बार रिप्लेस करते हैं तो भी खर्चा इसमें बहुत आता है लेकिन एल्यूमिनियम कितना इम्पोर्टेंट है आयरन गिरडर्स ये घर बनते हैं इनमें भी यूज होता है पिलर्स में भी यूज होता है और वेल्डिंग जो मशीनरी पार्ट है उनमें भी इसका काफी जो है इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनियम जेट्स वगैरह में भी यूज किया जाता है यूटेंसिल्स में भी यूज किया जाता है दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस बट इट कॉस्टली है लेकिन एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करते हैं और एक क्रायोलाइट में मिक्स करके किया तो थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाती है इसका जो है इसकी कॉस्ट है कि ग्रेफाइट बार बार रिप्लेस करना पड़ता है बेटा हमने इसमें कंटेनर लिया कंटेनर में जो है स्टील का कंटेनर है ग्रेफाइट की कोटिंग है तो ये कैथोड का काम कर रही है ऊपर हमने एक क्या किया एनोड ले लिया ग्रेफाइट का ये भी ऊपर एनोड पॉजिटिव नीचे कैथोड नेगेटिव हमने जो है क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिक्स कर दिया तो वो क्या होगा आयनाइज होगा एल्यूमिनियम आयन नीचे बॉटम में स्टिक हो जाएंगे क्योंकि जो कंटेनर है वो नेगेटिव चार्ज है और ऊपर जो ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन ऊपर चले गए वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन फॉर्म कर देंगे ऑक्सीजन ग्रेफाइट से कंबाइन करके क्या करेगी गैस बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वो उसको कंज्यूम करेंगी नीचे अल्मीनियम आइंस कैथोड पर क्या हो रहा है रिडक्शन लॉस कर दे रिडक्शन ठीक है तो यहाँ पर गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अल्मीनियम आइटम यहाँ पर डिपॉजिट होगा जो हम इजिली ऑप्टेन हो जाएगा हमें ओके आई होप इज इट क्लियर टू यू कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इन टू मेटल किसी भी कंसेंट्रेटेड ओर को मैंने आपको बताया एक तो हाई रिएक्टिव मेटल से हमें क्या करें दूसरा है मीडियम uh, रिएक्टिविटी जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं कार्बोनेट या सल्फाइड सल्फर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेंगे सल्फाइड और कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर्म कर लेंगे कार्बोनेट तो उनको कैसे कैसे हम...